Hej og velkommen til den her video, hvor jeg tager mig af at guide dig igennem at strække din lænd ud og dine baller. Så, prøv at lægge dig på maven. Og øh, allerførst slapper du bare lige af med hovedet til den ene side, og det giver din ryg lov til at give slip. Det er ret vigtigt, at du trækker vejret. Når jeg mener, at du trækker vejret, så er det simpelthen helt ned i maven. Oh, jeg slip helt ned i fødderne. Der er forskel på at trække vejret op i det øverste af lungerne, og så helt ned i maven. Så prøv en gang at give slip ned til gulvbrædderne, eller ned til madrassen, hvad du nu ligger på, og lige mærk, at din krop begynder at give efter. Den skal nemlig lige have at vide, at nu det er nu, at du går i gang med at lade den give slip på sine spændinger. Godt. Så sætter du dine hænder ud for dine skuldre. Tag en indånding. Strækker dig opad. Det du ligesom gør her, det er, at du strækker dig op, så du mærker, at dine lændevivler bliver spændt lidt imod hinanden. Det vil sige, de klemmer sig lidt sammen, og det begynder sikkert at stramme op, så du trækker bare vejret ind med det, og giver slip. Tag en indånding og en udånding her, og tag op igen på en indånding, og giver slip. Lad forsiden af bækkenet synke ned mod gulvet. Du kan godt blive her i et par vejrstrækninger. Du skal ikke presse det mere, end hvad du føler er okay. Når vi kommer til at gøre det her nogle gange, og du arbejder med din vejrtrækning, jo flere gange du kommer op og giver slip, så må også alt sammen som at presse gamle spændinger ud og med hjemmet, så kan du komme en lille smule længere frem. Så får du ikke ligger med skuldrene op sådan her, men du faktisk kommer lidt ned med din skulderblade. Og giver slip. Træk vejret igen, og kom lidt længere op. så for, at din hofte sider bliver i gulvet, så du ikke sådan lidt op sådan her, men at, at forsiden af dit bækken ligger nede. Skuldrene er stadigvæk nede, men vær ikke sådan for bekymret omkring, om du gør det rigtigt. Mere på at lukke øjnene og mærk ind i din lænd. Hvis du skrider bag, så sæt lige fødderne i. Det er ligesom meningen, at du, at du squeezer vivlerne lidt sammen deromme i lænden. Jeg slipper i ballerne samtidig, og i resten af kroppen. Jo flere gange du kommer op og ned her, jo flere gange kan du mærke, jo mere kan du mærke effekten af det. Kom op igen på en indånding. Pust ud. Træk vejret ind. Squeeze lidt længere tilbage. Stem lidt frem med hænderne. Klem vivlerne sammen der med lænden. Tag hovedet lidt bagover. Ikke for meget. Indånding. Udånding. Indånding og udånding. Kom ned. Slap af. Hænderne ned langs siden. Giv slip til tyngdekraften. Fokuser på dit åndedræt og prøv at mærke, at din krop er i gang med at give slip. Så ligger du dem på ryggen. Og øhm, her, der vil det være lidt forskelligt, hvor meget svej man har i sin lænd, og hvad man synes, der er behageligt. Men prøv en gang at rykke øh, din, altså ligesom ligge dig på den måde, så du synes, skubber lidt fra med, øh, med fødderne, så din lænd kommer i. Så du ligesom ligger lidt flat. Og så tager du benene op, og lige holder omkring her. Og faktisk lige kører nogle cirkler rundt sådan her. Og bare lige fornemmer, det er ikke sikkert, at dit bækken kan slappe af sådan her, men bare lige fornemmer, hvordan har min lænde, min lændevivler. Og det du så kan gøre her, det er, at du ligesom finder et sted, der er lidt ømt, og så bliver liggende lige der. Trækker vejret med det. Trækker vejret ned til det, det der område. Og giv slip. Giv slip på dit åndedræt, på dine kæber, på dine skuldre. 
i din mave, i dit bækken. Du bliver liggende sådan her, jeg viser lige noget. Fordi du vil gerne give slip her i din lyske, samtidig med at du ligger i den her stilling. Hvis det er ubehageligt, så gør du det selvfølgelig ikke. Man ser, om du ligesom, så kan du sætte benene en lille smule ud til siden. Sådan lidt ud til siden her. Og du kan støtte med dine albuer ned på gulvet. Og så faktisk ligge i en, det er sådan lidt omvendt af, hvad, hvad der i yoga-stillingerne hedder barnets stilling, barnestillingen, hvor man ligger med forsiden af kroppen nedad. Den skal vi lave om lidt. Men den her, den er rigtig rar for nogen. Så kan du tage benet lidt ned, benet lidt op, og ligesom få bare lidt bløde gennemstrømning igennem de der øh, store knoglesammensætninger der om i bækkenet. Du kan tage et ben ad gangen og lige sådan cirkulere lidt med sådan her, og det andet ben, og få, få, få hoften til at slippe lidt. Det vil være forskelligt, hvor smidig man er. Det er måske lidt misvisende, at jeg viser så stor smidighed, for jeg strækker meget ud, for jeg har prøvet ikke at gøre det. Og det giver bagslag. Når kroppen er stiv i det, så bliver man irriteret. Det går simpelthen ikke. Tag benene ned. Og fornem det der med, at så er det dit, din lænd kommer lidt op. Så når du ligger på ryggen, så er det meget godt lige at rokse lidt fra side til side og lige mærke, hvordan ligger jeg godt, så du ikke bare ligger der ned og så får man en eller anden dum svejning. Det kan godt være, at dit bækken lige skal justeres ind. Den sidste, vi skal lave, det er den anden barn og stilling. Du øh, sætter dig på din hæle. Sådan her. Lad tåspidserne mødes der. Benene en lille smule ud til side, bare sådan en hosteafstand. Og så kan du lige, du kan eventuelt lige løfte dine baller lidt op, så, de, så dine sædeknogler sidder nedad. Fordi at så får du sådan en, en høj, øh, lige ryg. Og øh, nu er det for længe, det her vi gør. Så du lige tager armen op over dit hoved sådan her. Og lige der skuldrene synke ned, så du ikke gør det sådan der, men sådan her, sådan her. Og bare lige mærker, at du er fokuseret ned gennem kroppen. Træk vejret ind. Og så sætter du hænderne ned her, og så ligger du sådan her ned, sådan her. Panden i jorden, eller med hovedet til en af siderne. Trækker vejret. Du bliver liggende. Jeg drejer mig lige. Trækker vejret ud og ind. Og du giver slip i din lænd. Altså, for nogens vedkommende skal man have benene længere ud til siden, nogen vil have dem længere ind, nogen har brug for, for noget blødt under knæene, eller kan ikke komme helt ned og sidde på deres øh, hæle. Pointen er ligesom, at du finder en stilling her. Det er, ikke for langt. det er ikke et stræk, hvor du skal komme langt frem, men en stilling, hvor din lænd kan svare og kan slappe af sådan her. Om du ligger med armene ud til siden, armene op over dit hoved, Find ud af, hvordan du ligger godt. Jeg ligger for eksempel smadret godt sådan her, så det gør jeg. Træk vejret ind og ud, og læg mærke til, at dine baller slapper af. Kan du blive mere blød? Brug vejrtrækningen til at hjælpe dig. Det kan være lidt provokerende for Måske øh, lovene eller lyskerne at ligge i den her stilling. Når du begynder at give slip nogle steder i lænden, vil det vise sig, at der er andre steder, der måske er spændte. Du kan ligge i den her stilling lige så lang tid du vil. Når du kommer op, så kom stille og roligt op sådan her. Du ruller op og lige ruller skuldrene på plads. Ja, så kan du lige mærke dine hofter og din lænd og bare lige få en fornemmelse af, hvordan føles det nu. Du kan rulle og svare lidt. Godt lige vise en ekstra en faktisk. Det er med bonus det her. Øhm, du holder hænderne på dine knæ. Begge knæ. Stræk på arme. Runder på en udånding. På en indånding. Med stræk på arme svejer du. Jeg lover, at 
selvom den er lidt hæftig at lave, så giver den super god blodfølgestrømning igennem ryggen. Varme helt kroppen. Grunden til det vigtigt, det er, at øh, hele øh, nervesystemet og øh, blodtilførselen til kroppen, som jo i princippet bliver styret rundt omkring vores hjerne og ja, vores hjerte og vores blodtryk, øh, skal forbi alle øh, virvlerne ned i, øh, på siderne af rygsøjlen. Sådan er det jo. Så hvis din rygsøjle har spændinger eller er en lille smule twistet og du har ondt her og der, så er det klart, at øh, der vil være steder i din krop, som kan være øh, svære at få til at give slip, hvis du har ondt i knæet, ondt et eller andet andet sted, eller du fejler et eller andet. Altså bare simpelthen at have gang i blodcirkulationen i rygsøjlen, altså fra kranium til sakrum, hele vejen herned. Og altså alle mulige bevægelser, du kan lave med din ryg, som smidiggør den. Det er guldvær. Yes, enjoy.